Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy naszą kolejną przygodę z Mazurkiem. Dzisiaj nauczymy się Mazurka, który nazywa się Kiecocha i jest popularnym Mazurkiem na Radomszczyźnie w regionie Kajoków, a nauczyłam się go od pana Piotra Gacy. Mazurka chciałam Wam e, opowiedzieć trochę o takiej technice, e, która polega na łączeniu e, końcówki taktu, końcówki jednej części z następną częścią, z początkiem następnej części i w splatanie ich razem. E, jest to taki e, efektowny bardzo motyw, który jed, z jednej strony świetnie brzmi i pomaga zachować tej melodii taką nieustającą, odnawiającą się ciągłość, tak jakby ona nigdy nie miała końca, a w każdym razie na pewno nie jest to koniec tam, gdzie byśmy się spodziewali. Zawsze jest trochę w innym miejscu, a z drugiej strony jest to też taka rzecz, która utrudnia zrozumienie tej melodii na przykład innemu skrzypkowi. Kto wie, czy to nie było celem takim, żeby właśnie inny skrzypek się nie nauczył tej melodii, gdyż jak wiadomo, skrzypkowie ze sobą konkurowali. Natomiast w, tej, w tym utworze spróbujemy właśnie nauczyć się tego i ja się z Wami podzielę tą techniką. dalej. Pewnie zauważyliście, że już to zapętlanie zaczynamy na wekslu. Czyli rozpoczynamy y, melodię już z wyprzedzeniem, grając przed nutę. Y, zanim dalej pokażę y, jak w innych częściach to przebiega, zaśpiewamy sobie kiecochę, bo ciężko jest uczyć się mazurka bez znajomości tematu. Szczególnie dotyczy to tych mazurków śpiewaków, mazurków ciągłych, które są po prostu interpretacją motywu śpiewanego, a niczym innym. To dopiero za pomocą przetworzenia czegoś, co się zna jako śpiewkę, jako przyśpiewkę, tworzy się mazurek do tańca. A więc tak. Moja żona nie ma kiecki, ale będzie miała czy zieloną, czy czerwoną, jaką będzie chciała. I teraz właśnie, to jest ta melodia. Moja żona nie ma kiecki, ale będzie miała czy zieloną, czy czerwoną, jaką będzie chciała. I tutaj yy, już przechodzimy do ogrywania. Mimo, że Temat jest dość, dość prosty. Yy, 
My robimy. Przypomina to taki rodzaj budowania perpetuum mobile, które ma się samo nakręcać pod swoim własnym wpływem. Myślę, że jest to uzasadnione tym, że ci skrzypkowie, żeby tak długo grać mazurka, musieli naprawdę mieć z tego przyjemność i on musiał być tak ułożony w ręku, żeby naprawdę sam się grał. Więc sztuka ogrywania mazurka to była też sztuka takiego ekonomicznego grania. Ale nie tylko. Chodziło też o, o taką zaskakującą ogrywkę, która ma zaskoczyć, zafascynować tancerzy. W związku z tym, jak zwykle, zdobimy to, dodając przed właściwymi nutami nutki je poprzedzające. W górze, gdzie wyciągnęłam dźwięk, ale będzie miała, dodałam drugi dźwięk spadający w dół. I na to, ta, to samo robię na dole. Jaką będzie? I zaczynam zapętlać melodię, czyli nie, nie robię kropki, nie robię tak, tylko robię. Cóż ja robię takiego? Ano stwarzam wrażenie niekończące, że ta melodia się nie kończy, czyli jest wieczna, może trwać w nieskończoność i dopiero prze, przerywa ją weksel. W ramach drugiej części mamy dwa warianty. Pierwszy wariant... Pierwszy to był wariant. Drugi wariant, aby urozmaicić trochę tą, tą machinę taką mazurkową. Szukamy w tym sposobie ułożenia tego mazurka w prawej ręce takie jakby koła. Tak, no, wymaga to pewnej praktyki. Warto wiedzieć, że w naszej wyobraźni ten utwór powinien być taką, takim rodzajem koła i spirali, które się, melodia się toczy do przodu, toczy jak, jak koło na drodze, a nie płynie jak, jak taka linia. Jest to, jest to rytm, który się nakręca i toczy. Dlatego mm, trzeba znaleźć balans między graniem w górę, w dół w taki sposób, żeby, żeby nam w naszej wyobraźni powstawał taki rodzaj melodii w kształcie koła, udanej zabawy z kiecochą.